హలో 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 వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అభిజ్ఞా స్వీస్ ఏంటి ఓపెన్ చేయగానే ఇట్లా రివర్స్ మోషన్లో వీడియో ఏంటా అనుకుంటున్నారా అదే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే డిఐవై ఇదేంటంటే ఒక డిఐవై ఫ్లో ఈస్ కట్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ శారీ అంటే ఈ వీడియోలో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఓల్డ్ డ్రెస్ని స్కర్ట్గా చేసి చూపించబోతున్నాను అయితే ఈ డ్రెస్ కూడా శారీతో కుట్టింది అంటే ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఈ సా ఈ డ్రెస్ గురించి మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో చూసుకుంటే మనం మన సిబ్లింగ్స్తో ఇంకా మన కజిన్స్తో డ్రెస్సెస్ ఇంకా శారీస్ షేర్ చేసుకుంటాం కదా అయితే అట్లానే ఈ శారీ కూడా మా మమ్మీ నుండి మా పిన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మా పిన్ని కొద్ది రోజుల తర్వాత శారీతో డ్రెస్ లా కుట్టించుకొని దీనికి ఏదో చిన్న డ్యామేజ్ అయితే అది నా దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట సో దీనికి ఇన్ని మాడిఫికేషన్ జరగడానికి కారణం దీనికి ఉన్న ఒక యూనిక్ ప్యాటర్న్ అనమాట అయితే మా పిన్ని ఈ డ్రెస్ కుట్టించుకున్న తర్వాత కాలర్ పార్ట్లో చాలా రోజులు వాడిన తర్వాత కాలర్ పార్ట్లో కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే వేసుకోవడానికి లేకుండా ఏమైనా రిపేర్ చేస్తుందేమో అని చెప్పేసి నాకు ఇచ్చింది కానీ దీని బాటమ్ పార్ట్ మాత్రం కొంచెం కూడా ఖరాబ్ కాలేదు సో నేను దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఈ కాలర్ పార్ట్లో కొంచెం డ్యామేజ్ ఉంది సో దీన్ని సెట్ చేయడానికి లేకుండే అండ్ లుక్ అట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దిస్ క్లాత్ అండ్ ఈ క్లాత్ కూడా ఒక మంచి చిఫాన్ మెటీరియల్ ఐ థింక్ ఈ శారీ కొని ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుండొచ్చు నా గెస్ట్ ప్రకారం జనరల్గా ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ అంటే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ని చూస్తాం కానీ ఈ శారీలో మాత్రం ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఫ్లవర్స్ ఉండి దట్ టు బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టోటలీ ఈ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ డ్రెస్ ఈ లెంత్లో నాకు సెట్ అయిపోతుంది ఒక యాంకిల్ లెంత్ వరకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్ పార్ట్స్ సెపరేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఒక టూల్ చూపిస్తాను ఇది సేమ్ రిపేర్ అనమాట దీంతో స్టిచెస్ అనేవి ఈజీగా విప్పే వస్తుంది సేఫ్టీ పిన్తో తీసి ఇబ్బంది పడే బదులు ఇలా ఒక సీమ్ రిపేర్ మన దగ్గర ఉంటే కనుక మన పని చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఈ టూ పార్ట్స్ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ఈ స్కర్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక యాంకిల్ లెంత్ వరకు వచ్చేలాగా ఉందన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్కర్ట్కి బెల్ట్ ఒకటి అటాచ్ చేయాలి దట్ టు ఎలాస్టిక్తో స్టిచ్ చేయాలి ఇది దానికోసం ఈ డ్రెస్లోని టాప్ పార్ట్ యూజ్ చేస్తున్న ఇలా ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కదా అది బెల్ట్ లాగా బాగుంటుందని ఈ క్లాత్ ఇట్లా వాడుతున్నాను అయితే ఈ క్లాత్ లోపల ఇట్లా ఎలాస్టిక్ వేసి స్టిచ్ చేయాలన్నమాట అయితే ఈ శారీతో డ్రెస్ కుట్టేటప్పుడు ఈ టాప్ పార్ట్ కోసం శారీ పళ్ళు వాడింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ స్ట్రైప్స్ ఉన్న టాప్ పార్ట్ని వేస్ట్ బెల్ట్ లాగా వాడుతున్నా అయితే ఇక్కడ చూపించే ఈ ఎల్లో బెల్ట్ని నేను ఒక స్టైల్ స్టేట్మెంట్గా వాడుతున్నా అండ్ ఇది కూడా ఒక డిఐవే బెల్టే మేబీ సమ్ టైమ్ లేటర్ ఈ బెల్ట్ ఎట్లా చేసినా కూడా నేను చెప్తాను అబ్బా ఇది కూడా నా అనుకోకండి ఇది ఓన్లీ డిఐవై కోసమే అండ్ డిఐవైస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ డిఐవై ఎంతుజియాస్ట్ ఈ శారీ అంటే దీనికి హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాడుతున్నా నాట్ జస్ట్ ఈ శారీ ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా శారీ కనుక ఇట్లా స్కర్ట్ కుట్టాలి అనుకుంటే ఏదైనా వేరే క్లాత్ అది కూడా హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఉన్నవి స్కర్ట్ పార్ట్కి మ్యాచ్ అయ్యేలా చూసుకొని కుట్టండి మ్యాచింగ్ హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఉంటే ఓకే లేదంటే ఏదైనా మ్యాచింగ్ ప్లెయిన్ క్లాత్ తీసుకొని స్కర్ట్కి ఎలాస్టిక్ బెల్ట్లా కుట్టడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఈక్వల్గా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ అన్నిటినీ జాయిన్ చేసుకొని ఒక లాంగ్ స్ట్రిప్ లా ఒకటి తయారు చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎవరైనా ఇట్లా శారీతో స్కర్ట్ కుట్టాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి చెప్పిన ఏంటంటే ఇట్లా శారీ అంతా ఏ డిజైన్ అయినా ఉండని కానీ బెల్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఇట్లా హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఉండి లేకపోతే ఏదైనా ప్లెయిన్ క్లాత్తో కనుక బెల్ట్ కుట్టుకుంటే మొత్తం స్కర్ట్కే మంచి బ్యూటీ యాడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇందాక నేను ఈక్వల్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న హార్జెంటల్ స్ట్రైప్స్ని అటాచ్ చేసుకున్నాను కదా అన్నీ ఒక దగ్గర సో దాన్ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి ఒక లూప్ కుట్టాలి ఎలాస్టిక్ పంపించడానికి సో అట్లా లూప్ కుట్టాలంటే ఫస్ట్ ఒక సైడ్ని మనం స్కర్ట్తో జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా స్కర్ట్ పార్ట్ ఇంకా బెల్ట్ పార్ట్ది మంచి సైడ్ ఉంటుంది కదా అంటే లైనింగ్ ఉన్న వైపు కాకుండా మంచి వైపు ఉంటుంది కదా అవి రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి ఫేస్ చేస్తున్నట్టు పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం ఇట్లా ఇవి రెండు అటాచ్ చేసుకోవాలి
అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి సెపరేట్గా అండ్ ఈ టూ ఎండ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు బెల్ట్ పార్ట్ని ఒక సైడ్ మనం ఇట్లా అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ సెకండ్ సైడ్ని ఇట్లా హాఫ్ ఇంచ్లో ఫోల్డ్ చేస్తూ ఈ ఎక్కడైతే అటాచ్ చేసినామో అక్కడే మళ్ళీ దీన్ని స్టిచ్ చేయాలి మళ్ళీ చూస్తే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసాను నేను హాఫ్ ఇంచ్ని ఆ స్టిచ్ బా స్టిచ్డ్ పార్ట్ దగ్గర దాన్ని అటాచ్ చేయాలి మనం ఇట్లా లోపటికి ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక లూప్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ లూప్ నుండే మనం ఎలాస్టిక్ పంపించి బెల్ట్ తయారు చేస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నేను ఇది కంప్లీట్గా కుట్టేయట్లేదు ఒక చిన్న ఓపెనింగ్ అయితే ఉంచుతున్నా ఎందుకంటే ఈ ఎలాస్టిక్ అనేది దాని నుండి పంపించడానికి సో ఎలాస్టిక్ మనకు ఎంత సైజులో కావాలో ఒకసారి మనకు చూసుకొని దాన్ని అంత లెంత్లో కట్ చేసుకొని ఆ ఎలాస్టిక్ని మనం ఆ లూప్ నుండి పంపించాలి సో ఏదైతే మనం ఓపెనింగ్ ఉంచుకున్నామో ఆ ఓపెనింగ్ నుండి ఎలాస్టిక్ పంపించేసుకోవాలి స్కర్ట్ మొత్తం ఎలాస్టిక్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాస్టిక్కి టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా టూ ఎండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ మీన్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనమాట సో ఇట్లా టూ ఎండ్స్ కూడా అవి ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా ముందే చెక్ చేసుకొని లోపల ఏమీ మలక పడకుండా చూసుకొని ఈ టూ ఎండ్స్ని మనం అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఒక త్రీ ఫోర్ స్టిచ్చెస్ ఇచ్చేసుకోవాలి సో దట్ అది మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందాక ఏదైతే మనం కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయకుండా ఓపెనింగ్ ఉంచుకున్నామో ఆ ఓపెనింగ్ని కూడా ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎలాస్టిక్ పంపించేసినాం కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి బెల్ట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇది అటు ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా మనం దీన్ని సెక్యూర్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఆ ఎలాస్టిక్ పార్ట్కి నేను ఇక్కడ ఒక సేఫ్టీ పిన్ పెట్టుకున్నా పెట్టుకొని దీన్ని ఇట్లా లాగుకుంటూ లాగుకుంటూ స్టిచ్ చేయాలన్నమాట సో ఇట్లా ఒక త్రీ ఫోర్ స్టిచ్చెస్ వేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా బెల్ట్ తయారైపోతుంది అండ్ మంచి స్కర్ట్ లుక్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మనకు ఆల్మోస్ట్ మన స్కర్ట్ రెడీ అండ్ ఫైనలీ నా డిఐవై స్కర్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇది నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఫ్లో ఈ స్కర్ట్ అండ్ నేను ఈ స్కర్ట్కి ఒక మంచి బ్లాక్ షర్ట్తో పేర్ చేసిన అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో బ్లాక్ కెన్ బి పేర్డ్ సో ఈజీలీ విత్ ఎనీ కలర్ అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్ఫిట్ నాట్ జస్ట్ మీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గర్ల్స్ ఫీల్ బ్లాక్ యాజ్ లైఫ్ సేవియర్ వెన్ వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆప్ట్ ఫర్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వెన్ వీ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ After recycling my penis old dress, it turned into a cute flowy midi skirt. And very particularly, this belt is a DIY belt. If you remember my older DIY videos, old pyjamas are headband. So, in this pyjama, I have a lot of cloth in this pyjama. So, I have a lot of cloth in this pyjama. In case you like this video, I will link it in the description. Kindly watch it from there. అండ్ ఫైనలీ ఈ అవుట్ఫిట్ని నేను ఒక వుడెన్ జ్యువెలరీ వేసుకొని స్టైల్ చేసిన ఈ నెక్ పీస్ అనేది అడ్జస్టబుల్ లాంగ్ చైన్లా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో షార్ట్ చైన్లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ లుక్ ఎట్ మై బొట్టు ఇక్కడ నేను ఒక గ్రీన్ కలర్ బొట్టు పెట్టుకున్నా గ్రీన్ బొట్టు ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ జస్ట్ దట్ ఈ డ్రెస్లో గ్రీన్ కలర్ ఉందని కాదు ఇలా గ్రీన్ బొట్టుని ఎనీ లైట్ కలర్ డ్రెస్సెస్కి పెట్టుకున్నా ఆర్ ఎనీ మోనోక్రోమ్ డ్రెస్సెస్కి పెట్టుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అవుట్లుక్ ఆఫ్ ఓల్డ్ శారీ డ్రెస్ విచ్ టర్న్ ఇన్ టు ఫ్లోయి మిడి స్కర్ట్ 
నేనైతే ఇట్లా సల్వార్ లెంత్ లో ఉన్న డ్రెస్ ని మిడి స్కర్ట్ చేసిన ఇదే ప్రాసెస్ లో మీరు ఎనీ ఓల్డ్ అనార్కలి యూస్ చేసి లాంగ్ స్కర్ట్స్ అండ్ లెహంగాస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఓల్డ్ డ్రెసెస్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ ఫెల్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ వేరింగ్ మీరు కూడా ఓల్డ్ డ్రెసెస్ తో ఇలా ట్రై చేయండి అండ్ మీరు చేసిన వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే నాతో షేర్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదు ఇట్లా ఎవరైనా డిఎవైజ్ చేస్తారనుకుంటే వాళ్ళకి ఇది షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఇన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాయి కదా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా